നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ ലൈഫ് ലൈഫ് ടൈമിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഒരു സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അപ്പോൾ അത് അത്രയും കാലം നമ്മൾ ആരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നാൾ ജീവിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അറിയുകയും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്റ്റാർസിനെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ലൈഫ് ടൈം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു എൻസെമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി ഫിസിക്സിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻസെമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി ആ അതിനകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും കുഞ്ഞു വയ കുഞ്ഞു കുട്ടികളുണ്ടാവും ജനിച്ച ഉടനെ ജനിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ അറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ എത്ര സമയം ഏകദേശം ലൈഫ് സ്പാൻ പറയാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സിമിലർലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒബ്സർവേഷനിൽ കൂടി പിന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഫിസിക്സും ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളിതിൻ്റെ സൈക്കിളിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഇന്നത്തെ സംസാര വിഷയം സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെ അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റാർസ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ മീഡിയത്തിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പം ഈ ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയലാർ ഡസ്റ്റില് എവിടെയോ ആണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഈ സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത് ഒരു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകാം അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോളിക്കുലാർ ക്ലൗഡ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ തുടങ്ങുന്ന ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ അതിനെ ഒരു പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസായി മാറ്റും അതിലേക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള മോളിക്യൂൾ വന്നു ചേരുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും അതായത് രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഒരു ബൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കറിയാം ആ തേദർ വിൽ ബി എൻ എനർജി റിലീസ് ആ ആ എനർജി റിലീസ് കൂടി കൂടി വരും കൂടുതൽ കൂടുതൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വന്ന് ചേരും കുറച്ച് നേരത്തിനുള്ളിൽ കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഇതെന്തായി മാറും ഒരു കൂടി ചേർന്ന ഒരു മേഘപടലമായി നിൽക്കും ഈ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോട്ടോ സ്റ്റാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ദ ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് സ്റ്റാർസ് വിത്ത് കൊളാപ്സ് ആൻഡ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ക്ലൗഡ്സ് ഇതിന് കാരണം ആയിട്ട് സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അന്നേരം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഒരു പോക്കറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ദ സറൗണ്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ വിൽ ഗെറ്റ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ത്രൂ അക്രീഷൻ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഇൻക്രീസിങ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി സോ ഹൈ കുറേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്ന് നടന്ന് ഷ്രിങ്കേജ് നല്ലതായി നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ കോർ റീജിയൻ വിൽ ബിക്കം സോ ഹൈ ടു ഇനിഷ്യേറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോ സ്റ്റാർ അതിൽ നിന്നും പ്രോട്ടോ സ്റ്റാറിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും വൺസ് ഇത് ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിലേക്ക് പോകുന്നത് എപ്പോഴാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹീലിയം ആക്കും ആ റിമെയിനിങ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ മാസ് വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു എനർജി ആസ് പെർ ദ ഐൻസ്റ്റീൻസ് മാസ് എനർജി റിലേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ്
അങ്ങനെയുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നടന്ന് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാർ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു അഡൾട്ട് ഹുഡിലേക്കുള്ള എൻട്രി പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ സീക്വൻസ് റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഹെസ്പ്രങ് റെസൽ ഡയഗ്രാം അതിനകത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഹെസ്പ്രങ്ങും റെസലും എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാർസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ലുമിനോസിറ്റി ലുമിനോസിറ്റി വോസ് പ്ലോട്ടഡ് ഓൺ ബൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് എക്സ് ആക്സിസിൽ നമുക്ക് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സ്പെക്ട്രൽ ടൈപ്പ് കാണാം ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ഇതാണ് ഏറ്റവും ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സ്റ്റാർ എം സ്റ്റാർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ദീസ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ഇഫ് യു ആർ പ്ലോട്ടിംഗ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈങ് ഹിയർ അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിന് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലൂമിനോസിറ്റി കൂടുതൽ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ലൂമിനോസിറ്റി എന്നുള്ളതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരുന്നത് സൈസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ സൈസ് ഇൻറ്റു സോറി ഏരിയ ഇൻറ്റു അലോർ സൈസ് ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു ഫോർ ഇഫ് യു റിമെമ്പർ സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഏരിയ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സൈസ് കൂടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ലുമിനോസിറ്റി കൂടാം അപ്പോൾ ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിനേസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് പെർ ടൈം കൂടിയാലും മതി ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് കൂടിയാലും ലുമിനോസിറ്റി കൂടാം ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൻ്റെ ആയിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഏരിയ വളരെ കൂടുതലാണ് അവർ ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിന് പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലുമിനോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞ ലുമിനോസിറ്റി കുറഞ്ഞാണ് അത് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിലേക്ക് വരുന്നത് ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഈ ലൂമിനോസിറ്റിക്ക് വലിയൊരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാനില്ല കാരണം ഹൈമാ സ്റ്റാർസിൽ അത്ര കണ്ട് എനർജിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇത് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൽ നിന്നും ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിലേക്ക് എത്തുന്ന സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒരു പാത്താണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് so we can again conclude what we are telling uh, clump of gas becoming a protostar adu or protostar agunu protostar shrink cheyunu and the gravitational potential energy is converted to thermal energy korchu kariyumbol endu sambhavikunu nuclear fusion start cheyum idu thermal equilibrium thilekku ettugeyum cheyunu let us see what do you mean by a main sequence star ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു ദാറ്റ്സ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ സ്റ്റാർ ഒരു സ്റ്റാറിൻ്റെ ലോങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫീറ്റസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂഷൻ ഇഗ്നീഷൻ നടന്ന തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ എത്തുന്ന അഡൾട്ട് ഹുഡിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വിലിബ്രത്തിൽ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ അപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് മോളിക്യൂൾസിനെ വലിക്കുമ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫ്യൂഷൻ കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും ആ തെർമൽ എനർജിയുടെ കാരണമുള്ള റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് മോളിക്യൂൾസിനെ തള്ളും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിലുള്ളത് അതായത് പിന്നെ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ദറ്റ് സ്റ്റാർ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ തെർമൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ബിക്കോസ് ദ ഗ്രാവിറ്റി is balanced by the outward pressure from the nuclear fusion reaction in the core uri equilibratilana the gravitational contraction is balanced by the thermal radiation pressure appo namaku ohikkam namaku oru velliya mass oru star eduthu kaynal aa mass athre mass koodiya starine sambandhichidathollam gravitational contraction koodudala irikkum appo ad equilibrium il nilkanam nundengil athra kand energy porthekku release cheyanam appo kaiyna divasam discuss cheyidirunnu nammal why mass varies with luminosity allengil lifetime mass anusarichu koreyan kaaranam endana nalla kaarana mass koodiya starine equilibrium il nikkanam nundengil namaku endu cheyanam koodudal energy convert ഇത് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്യൂവൽ കൺസംഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസ് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് ജീവിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ജീവിക്കുന്നില്ല so in a main sequence star hydrogen fuses into helium and they are in
ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും തോറും കോറിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നു യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ നമ്മളുടെ കോറിൽ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും തോറും ഹൈഡ്രജന്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഹീരിയത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂടി വരും കുറച്ച് കഴിയും തോറും അതായത് മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാറിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പൊ മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കഴിയും തോറും ഹീലിയം എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വിതൗട്ട് ദ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ല കാരണം ഉള്ളിൽ ഹീലിയം ആയി കഴിഞ്ഞു ഹീലിയത്തിന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീലിയത്തിന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കോറ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഉള്ളിലുള്ള റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഗ്രാവിറ്റി വിൽ ഇൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ വിൽ ഓവർകം ദ ഔട്ട്വേർഡ് പ്രഷർ ഔട്ട്വേർഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ റിയാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറച്ചും കൂടി പുറത്തേക്ക് മാത്രമാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ പുറത്തേക്ക് അത്രയും നാൾ ഈ കിലിബ്രത്തിൽ നിർത്തിയിരുന്നത് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ആയിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്രാവിറ്റി വിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ വീണ്ടും കൂടും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഹീറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും സോ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ കൂടാൻ തുടങ്ങും ടെമ്പറേച്ചർ കൂറില് കൂടാൻ തുടങ്ങും സോ ലെറ്റ് സി ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് ഇൻ ദ കോർ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഇനിഷ്യൽ ഫേസ് കോറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബേൺ ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കഴിയും തോറും നമുക്കറിയാം ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ തീർന്നു ഹീലിയ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഹൈഡ്രജൻ വിൽ ബി ബേണിംഗ് ഇൻ ദ ഷെൽ സോ ആസ് ദ ഫ്യൂവൽ ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ദ ഔട്ട്വേർഡ് പ്രഷർ ഇൻ ദ കോർ ഡ്രോപ്സ് ആൻഡ് ദ ഗ്രാവിറ്റി വിൽ വിൻ ദ വാർ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ദ കോർ വീണ്ടും കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും അന്നേരത്തെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഔട്ടർ ലെയറിലുള്ള കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് ദ റൈസിംഗ് ഹീറ്റ് ഇൻ ദ കൺട്രാക്ടിംഗ് കോർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഔട്ടർ ലെയർ പുറത്തേക്ക് പോകും ഉള്ളിലത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂടി വരും and the we say the star enters the red giant phase red giant phase nu parayan kaaranam nammala outer shell porthekku povana appo giant phase like maarayana kaaranam valippa koodudile thonikkum പുറത്തേക്കുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കാൻ കുറയുകയാണ് അപ്പം ഇഫ് യു റിമെമ്പർ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ദ കളർ വിൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം ബ്ലൂ ടു റെഡ് അപ്പോൾ റെഡിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ വിത്ത് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ റെഡ് ജൈൻ സോ ദിസ് ഈസ് ദ റെഡ് ജൈൻ ഫേസ് ഇൻ ദ റെഡ് ജൈൻ ഫേസ് ഇഫ് യു ചെക്ക് ദ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് നിന്ന സ്റ്റാർ വൺസ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഗെറ്റ്സ് എക്സ് ദ ഓവർ ദ വിഫ് ദ ഫ്യൂവൽ കൺസംഷനും ഫ്യൂവൽ ഇല്ല കോറിൽ ഫ്യൂവൽ എല്ലാം തീർന്നു ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റെഡ് ജയൻ ഫേസ് റെഡ് ജയൻ ഫേസിന് ഏരിയ കൂടുതലാണ് ലുമിനോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് ലുമിനോസിറ്റി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഏരിയ ഓൾസോ സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് അപ്വേർഡ്സ് യു ക്യാൻ സി റെഡ് ജയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർസിന് മേളിലായിട്ടാണ് ജയൻസിൻ്റെ ഫേസ് ജയൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ഇൻ എച്ച് ആർ ഡയഗ്രാം സി ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദ ജയൻസ് ആർ ജയൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർ ജയൻസ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ അവർ സണ്ണീസ് എ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ As the core begins to run out of hydrogen fuel, uh, it will begin to contract and heat. Hydrogen will start burning in the shell and this disrupt the hydrostatic equilibrium causing the outer regions to expand and cool and the star enters the red giant phase. ഇനി കോറിൽ ഹീലിയം ആണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കംപ്രസ്ഡ് ഫേർത്ത് ബിക്കോസ് ഈ കോറിലുള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്കറിയാം പ്ലാസ്മ സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇ പ്ലാസ്മ സ്
ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പോളിസി എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഒന്നി കൂടുതൽ ഒരേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദേ കെ നോട്ട് സിറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അനദർ പ്രഷർ കൂടുതൽ കംപ്രഷന് സമ്മതിക്കാത്ത ഒന്നായി മാറുന്നു ബിക്കോസ് ഇത് കൂടുതൽ പോളിയം നമുക്ക് കംപ്രസ് ഇത് കൂടുതൽ പോളിത്തിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രോൺ പ്രഷർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല സോ ദർ ഈസ് എ ഡീ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രഷർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു പ്ലേ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഇൻകംപ്രസിബിലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ആ കം വീണ്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ അവിടെ വരികയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡീ ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രഷർ ആസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ കോർ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഹീലിയം ഹീലിയത്തിന് ഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ കോറിൽ ഹീലിയം ബേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഹീലിയം ബേണിംഗ് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സിനെ ട്രിപ്പിൾ ആൽഫ പ്രോസസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയയിൽ ചേർന്നിട്ട് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ പോലത്തെ ഹയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് സോ യു ക്യാൻ സി ട്രിപ്പിൾ ഇൻ ദ ട്രിപ്പിൾ ആൽഫ പ്രോസസ് യൂഷ്വലി ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ കാർബൺ വരെയേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ ഹയർ മാസ് സ്റ്റാർസിലാണ് കാർബണിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഹയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഹീ രണ്ട് ഹീലിയം ചേർന്നിട്ട് ഒരു ബെർലിയം ആകുന്നു ആ ബെർലിയം വേറൊരു ഹീലിയവുമായി ചേർന്നിട്ട് കാർബൺ ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ അതായത് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് മൂന്ന് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ യൂസ് ചെയ്താൽ നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ആകുന്നു അങ്ങനത്തെ കാർബൺ ആഷാണ് അവസാനം നമ്മളുടെ കൂറിൽ ഹീലിയം മൊത്തം കത്തി തീർന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് യൂഷ്വലി ഈ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ബേണിംഗ് ഇൻ സ്റ്റാർസ് അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മാസ് എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് അനുസരിച്ചാണ് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ ഈ ഹീലിയം ബേണിംഗ് വിൽ ഇവെൻച്വലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ലൈക്ക് വെരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും അതായത് ഒരു നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി വാൽവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സേഫ്റ്റി വാൽവ് കേടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ നിങ്ങൾ ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നത് പോലെ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിയല്ല പക്ഷേ ഇനി ബേണിംഗ് ഈസ് വെരി ഫാസ്റ്റ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ബേണിംഗ് നടക്കും ഹീലിയം ബേ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഹീലിയം ബേണിംഗ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കും ഇതിനെയാണ് ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിനും താഴെയുള്ള മാസുള്ള സ്റ്റാർസിൽ ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് നടക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു വൺസ് ഹീലിയം ഫ്ലാഷ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ബേണിംഗ് വളരെ ഫാസ്റ്റായി വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതായത് കോറിനകത്ത് ഹീലിയം ഇല്ല ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലിൽ ഹീലിയം ബേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഔട്ടർ റീജിയൻസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു സോ ഉള്ളിൽ ഒരു കാർബൺ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഉള്ളിൽ കാർബൺ ആഷ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഹീലിയം ബേണിംഗ് നടന്നിട്ട് ഉള്ളിൽ കാർബൺ ആഷ് ഉണ്ടാകും തൊട്ട് പുറത്ത് ഉള്ള ഷെല്ലിൽ ഹീലിയം ബേൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാവും അതിനു പുറത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബേണിംഗ് ഷെല്ല് ഉണ്ടാവും അതിന് പുറത്ത് നോൺ ബേണിംഗ് എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു സ്റ്റാറ് ആഫ്റ്റർ ദ ഹി ആ ഹീലിയം ബേണിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നമ്മുടെ സൺ പോലത്തെ സ്റ്റാർസിൽ അതായത് ദർസ് എ ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പറയും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിനും താഴെയുള്ള സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൺസ് ഇത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീലിയം ഫ്ലാഷും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് പുറത്തേക്കുള്ള ആ ഗ്യാസിനെ ഹൈ ലൂമിനോസിറ്റി പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അത് പതിയെ അതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെ ഉള്ളിൽ കാർബൺ കോർ മാത്രം നിൽക്കുകയും അത് പിന്നീട് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കോർ ഓഫ് കാർബൺ അത് വൈറ്റ് ഡ്വാർഫായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പിക്ചർ വെയർ യു ക്യാൻ സി ദ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഓൾസോ ഇൻസൈഡിൽ വൈറ്റ് ഡ്വാർഫ് ഉണ്ട് ഈ പുറത്തേത് പതുക്കെ ഇതിൽ നിന്നും വിട്ടുപോവുകയും ഈ കാർബൺ കോർ മാത്രം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള കേസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറിന് വൈറ്റ് വാർഫ് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാസ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒ
കോറിൽ എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു റെഡ് ജൈൻ ഫേസിലേക്ക് മാറും പിന്നീട് വീണ്ടും ഹീലിയം ബേണിങ് നടക്കും ഹീലിയം ബേണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ റെഡ് ജൈൻ ഫേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് കാർബൺ ആഷ് മാത്രമായി പ്ലാനറ്ററി നെബുലിയായി മാറി അതിനുശേഷം അതായത് ഒരു പ്ലാനറ്റ് പോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റിയുള്ള ക്ലൗഡും നടുക്കൊരു നമ്മുടെ വൈറ്റ് വാർഫുമായിട്ട് കുറെ നാൾ നിൽക്കും അതിനുശേഷം ആ ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം പോയിട്ട് ഉള്ളിലുള്ള കാർബൺ കോറ് മാത്രം നിന്ന് വൈറ്റ് വാർഫായി മാറുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഹൈമാ സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തുടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ആവുന്നു അതിനുശേഷം ജയൻറ്റ് റെഡ് ജയൻറ്റ് ഫേസിലേക്ക് കയറുന്നു ഹീലിയം ബേണിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ഹീലിയം ബേണിങ്ങിലെ റെഡ് ജയൻറ്റ് ഫേസിലേക്ക് മാറുന്നു നെക്സ്റ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അതായത് കാർബൺ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും അടുത്ത് വീണ്ടും ഹയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത അതർ എലമെൻസ് ലൈക്ക് ടിൽ അയൻ വരെ ഉണ്ടാകുന്നു അയൻ വരെയുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏറ്റവും പുറത്ത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂ ഫ്യൂഷൻ ലെയർ നടക്കുന്നുണ്ടാകും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഹീലിയം ഫ്യൂഷൻ അതിനടുത്ത് കാർബൺ ഫ്യൂഷൻ ഉള്ളിൽ ഓക്സിജൻ നിയോൺ മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കൺ അവസാനം അയൻ ആഷ് അപ്പം അതായത് ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ അതുവരെയുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ഒരു ഉള്ളിയുടെ പല തൊലികൾ പോലെ പല ലെയറുകൾ പോലെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള കോർ റീജിയനിൽ നമ്മളുടെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നടന്ന് അവസാനം അയൺ ആകുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ഈ ഓരോ ഫേസിലും ഈ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും നടക്കുന്നു പക്ഷേ ഹെവിയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം അതായത് കാർബൺ വരെയാണ് നമ്മുടെ ലോമാ സ്റ്റാഴ്സിൽ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ ഹൈ മാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഓക്സിജൻ നിയോൺ മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കൺ അയൻ വരെയുള്ള എലമെൻസ് അയനിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള എലമെൻസിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം ബൈൻഡിങ് എനർജി കറവ് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും അയൻ്റെ പൊസിഷൻ അത് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ളത് നമ്മുടെ അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയയിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള എലമെൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹയർ എലമെൻസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷ് ഫ്യൂഷൻ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കില്ല അപ്പം സോ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുന്നത് അയണാണ് അയൻ വരെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് വീണ്ടും കോറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രഷർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വി കനോട്ട് വിസ്റ്റാൻഡ് ഫേർത്തർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എക്സ്പ്ലോഡി എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഹയർ എലമെ ഹെവിയർ എലമെൻസ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൻ ഭൂമിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യുറേനിയം പോലത്തെ എലമെൻസ് കാണാം അപ്പം ഈ ഹയർ എലമെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്നേരം അത്രയും എനർജി റിലീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെവിയർ എലമെൻസ് ഉണ്ടാകുകയും അതേസമയം അടുത്ത് മോളിക്കുലാർ ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റാർ ഫോർമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം അതായത് ഇനിഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റാറുകളിൽ അയൻ വരെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റാറിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റെമനൻസ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കി ആ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷനിൽ നടക്കുന്ന എലമെൻസ് അടുത്ത സ്റ്റാറുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ഐദർ ഇത് സ്റ്റാർ വിൽ പിക്കം എ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഓർ എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ മെയിൻ സീക്വൻസ് ലൈഫ് ടൈം ദറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു മാസ് കൂടിയ ആൾക്കാർക്ക് ആക്ച്വലി ആയുസ് വളരെ കുറവാണ് കാരണം അത്രയും ഇന്ധനം കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫ് ടൈം വളരെ കുറവായിരിക്കും ആൻഡ് പ്ലാനറ്ററി നിബിലിയും സൂപ്പർനോവ റെമിനൻസും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്ററി നെബില വേറസ് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് സൂപ്പർനോവ റെമിനൻസ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസിൽ ഇരുന്ന സ്റ്റാറ് സബ് ജയൻറ്റ് സൂപ്പർ ജയൻറ്റ് ഫേസിൽ കൂടെ പിന്നീട് പ്ലാനറ്ററി നെബുലി ആകുന്നു ഇത് തിരിച്ച് വൈറ്റ് വാർഫിലേക്ക് മാറുന്നു അതായത് ഇത് ഒരു എച്ച് ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൻ്റെ എവല്യൂഷനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിന് മുകളിലുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു
ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും വന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇല്ല ന്യൂട്രോൺസും മാത്രമായി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡെൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ചിലത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസിന് പറയുന്ന പേരാണ് പൾസാർസ് പൾസാർസിനെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പൾസാർസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ആണ് അവർ ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ ബീം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ പൾസാസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് ആണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർസ് അല്ലെങ്കിൽ പൾസാർസിനെ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി ന്യൂട്രോണിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെർമിയോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫെർദർ കമ്പ്രഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ന്യൂ എപ്പോൾ ഹൈ ഫോർ സോളാർ ത്രീ സോളാർ മാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷനെ വീണ്ടും ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ എൻഡസ് എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാസ് ഗ്രാ സോറി ഡീജനറസി പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മാസ് ഇതിനുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫെയ്റ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറിന് ഫെയ്റ്റിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ മാസാണ് ഇനീഷ്യൽ മാസ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ അതായത് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് എയ്റ്റ് സോളാർ മാസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരിക്കലും ആ പ്രോട്ടോ സ്റ്റാറിന് ഒരിക്കലും ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ആവാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോർഫായിട്ട് മാറും അതേസമയം നല്ല മാസ് ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ നടത്തി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു റെഡ് ജെയിൻ ഫേസിലേക്ക് എത്താനും അതിനുശേഷം പ്ലാനറ്ററി നെബുല അങ്ങ് വൈറ്റ് ഡോർഫായി മാറാൻ പറ്റും അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സോളാർ മാസ് എപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ സോളാർ മാസിൽ വീണ്ടും കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷറിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷൻ കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും അടുത്ത് വന്ന് ന്യൂട്രോൺ ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ല ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ മാത്രം കളിയാണ് അവിടെ ഈ ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫെർമിയോൺ ന്യൂട്രോൺസ് ഫെർമിയോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫെർദർ കൺട്രാക്ഷൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ഈ ബിറ്റ്വീൻ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻഡ് ത്രീ സോളാർ മാസ് ഉള്ള സ്റ്റാർസ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയി നിൽക്കുന്നു അതേസമയം എബൌ ത്രീ സോളാർ മാസ് ഉള്ളതിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കൺട്രാക്ഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ന്യൂട്രോൺ ഡീജനറസി പ്രഷറിന് കഴിയുന്നില്ല വീണ്ടും ഫെർദർ കൺട്രാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് അവസാനം എല്ലാ മാസും വളരെ കുഞ്ഞൊരു ഇത് ഏരിയയിലേക്ക് ചുരുക്കി ചുരുക്കി അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ നിന്നും ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു റോക്കറ്റ് അയക്കുന്നു അങ്ങനെ അയക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിക്കും മുകളിലേക്കുള്ള വെലോസിറ്റി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്ത് മുകളിലോട്ട് എറിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ട് വരും അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിക്കും മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു വെലോസിറ്റിയിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സിമിലർലി നമ്മളുടെ ഏത് മെറ്റീരിയൽ ഏത് ബോഡി എടുത്താലും അതിന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ മാസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെലോസിറ്റി കൊടുക്കണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ െ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈവൻ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ പോലും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് പോലും പുറത്തേക്ക് കടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസിനെ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവാനുള്ള ലിമിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് എം ഉള്ള വസ്തുവിനെ ഈ ഒരു റേഡിയസ് ആർ എസ് ശ്വാസൈൽഡ് റേഡിയസിനും താഴേക്ക് ചുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് മെറ്റീ ഏത് സെലസ്റ്റിൽ ബുറിയും നമ്മൾ എന്തായി മാറും ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയിട്ട് മാറും അത്ര കണ്ട് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷെ അത്ര കണ്ട് കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇനീഷ്യൽ മാസാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആവ
നമ്മുടെ സ്റ്റാർ നമ്മുടെ സൺ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സ്റ്റാർ ആയിട്ടുള്ള സൺ ഒരു മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സണ്ണിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സണ്ണിന്റെ കേസിൽ ആക്ച്വലി വി ഹാവ് എ കോർ കോറിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന് തൊട്ട് പുറത്ത് ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് സോൺ ഉണ്ട് ആ റേഡിയേറ്റീവ് സോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫോ ഇത് ഫോട്ടോൺസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് മെയിൻലി റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു കൺവെക്റ്റീവ് സോൺ ഉണ്ട് അവിടെ കൺവെക്ഷൻ കറൻസ് പോലെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചൂട് താഴെ നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ആ ബേൺ ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്നും ചൂടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ലോ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചൂടുള്ള മോളിക്യൂൾ പൊങ്ങി വരികയും അത് മുകളിലേക്ക് വരും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉള്ള ഈ തണുത്ത മോളിക്യൂൾസ് താഴേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും ഇതൊരു കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു കൺവെക്ഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കൺവെക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് ഏറ്റവും പുറത്തുള്ളത് അതിന് പുറത്ത് ഫോട്ടോസ്ഫിയറും ക്രോമോസ്ഫിയറും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കോറുണ്ട് ഒരു റേഡിയേറ്റീവ് സോൺ ഉണ്ട് ഒരു കൺവെക്റ്റീവ് സോൺ ഉണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് എനർജി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഈസ് മെയിൻലി ത്രൂ റേഡിയേഷൻ ഇൻ ദ റേഡിയേറ്റീവ് സോൺ ആൻഡ് ഇൻ ദ കൺവെക്റ്റീവ് സോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ കൺവെക്ഷൻ ഇനി എല്ലാ സ്റ്റാറിലും ഇതുപോലെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതായത് ഇന്നർ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഡിഫേഴ്സ് ദറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ മാസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർ ഏത് പാ പോർഷൻ ആണ് ഏത് പാർട്ടാണ് കൺവെക്ഷൻ അത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് റേഡിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സ്റ്റാറിൻ്റെ മാസ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുന്നു ചെറിയ മാസുള്ള സ്റ്റാർസിൽ കൺവെക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുള്ളും എനർജി ഫ്ലോ മൊത്തം കൺവെക്ഷൻ വഴിയാണ് അതേസമയം ഫോർ സോളാർ മാസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ സോളാർ മാസ് ആൻഡ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സോളാർ മാസ് അതായത് നമ്മുടെ സണ്ണിനെ പോലെയുള്ളടുത്ത് നടുക്ക് റേഡിയേറ്റീവ് സോണും പുറത്ത് കൺവെക്ഷൻ സോണും ആണ് ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ ഉള്ളിൽ കൺവെക്ഷൻ വഴിയും പുറത്ത് റേഡിയേഷൻ വഴിയുമാണ് ഇനി റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലായിടത്തും തന്നെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹീലിയമാകുന്നു ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീലിയമാകുന്ന സ്റ്റെപ്സ് രണ്ട് തരത്തിൽ നടക്കാം ലോമാ സ്റ്റാർസ് അല്ലെ സണ്ണിനെ പോലെയുള്ള ലോമാ സ്റ്റാർസിൽ ദ റിയാക്ഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇസ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് ഫോർ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഇവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സെവൻ മെക്കാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓഫ് എനർജിയാണ് അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര കൂടിയ എനർജിയാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹീലിയം ആറ്റം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും ഇനോർമസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തോരം എനർജി അവിടെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിയാക്ഷനെ കാണിക്കാനുള്ള പിക്ചർ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആകുന്നു ആ ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയസ് വേറൊരു പ്രോട്ടോണുമായി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹീലിയം ത്രീ ന്യൂക്ലിയസ് ആകുന്നു ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീലിയം ത്രീ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ചേർന്ന് ഒരു ഒരു ഡ്യൂട്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആകുന്നു ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയം ന്യൂക്ലിയസ് വേറൊരു പ്രോട്ടോണുമായി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഹീലിയം ത്രീ ആകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഹീലിയം ത്രീ ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസുമായി മാറുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി സെവൻ മെക്കാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓഫ് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയ്യും അതിനെ റിയാക്ഷൻ വൈസ് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പി പി വൺ ബ്രാഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഹീലിയം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനെയാണ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയ്യൻ റിയാക്ഷൻ വൺ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് വൺ അതിനെ പി പി വൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു രീതി രണ്ട് രീതിയിൽ കൂടി നടക്കാവുന്നതാണ് ഹീലിയം ത്രീ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഡൈവേർഷൻ ഇവിടെ വരെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് സെയിം ആണ് ഹീലിയം ത്രീ വേറൊരു ഹീലിയം ഫോറുമായി ചേർന്നിട്ട് ബെർലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആകാം ഈ ബെർലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ലിഥിയമായി ലിഥിയം
like this you can see e c12 in the out in the output idu nammal initially thodanguna adhe c12 aanu appo in massive stars ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ജനറേഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് നടക്കുന്നത് ദറ്റ്സ് കോൾ ദ സി എൻ ഒ സൈക്കിൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഓർ പി പി സൈക്കിൾ ആണ് നടക്കുന്നത് വൈ സി എൻ ഒ സൈക്കിൾ ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഫ്യൂഷന് കാർബണിലാണ് തുടങ്ങിയത് അങ്ങനത്തെ ഹയർ എലമെന്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കുളും പ്രിപ്പേഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര കണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം ഇത്ര കണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ ആയതുകൊണ്ട് സി എൻ ഒ സൈക്കിൾ നമുക്ക് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ വരുന്നില്ല സണ്ണിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനെ ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം ഒരു നിബുലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ തുടക്കമാകുന്നു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാറിന്റെ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോസ്റ്റാർ ആണ് പ്രോട്ടോസ്റ്റാറിൽ കണ്ട്രാക്ഷൻ നടന്ന് നടന്ന് അവസാനം ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും വെരി ഹൈ ആവുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പാകത്തിനായി കഴിയുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സേ ദ സ്റ്റാർ എൻഡേഴ്സ് ദ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർ മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറിൽ തെർമൽ ആൻഡ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് അതിനുശേഷം ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് ഒരു റെഡ് ജൈൻ ഫേസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു പ്ലാനറ്ററി നെബുല ആവുന്നു പ്ലാനറ്ററി നെബുലയുടെ പുറത്തെ എല്ലാം പോയിട്ട് ബാക്കി കാർബൺ കോർ മാത്രം നിന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഡോർഫായിട്ട് മാറി ബ്ലാക്ക് ഡോർഫായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ എന്ത് ജയൻ ഫേസിൽ കഴിയുമ്പോൾ പല പല ലെയേഴ്സ് ആ ഉള്ളിത്തൊലി തൊലിച്ചത് ഓർത്താൽ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ അയൻ ആഷും പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് അവസാനം ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതി ആവുമ്പോൾ അതൊരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നമ്മളെ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടിത്തെറി അതുപോലെ മറ്റ് ലോ മാസ് സ്റ്റാർസ് മരിക്കുമ്പോൾ ആരും അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ ഹൈ മാസ് സ്റ്റാർസിൽ ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയോടെ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുകയും അതുവഴി പുതിയ സ്റ്റാർസിന് ജനനം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയും ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ദ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മാസ് ഏറ്റവും നല്ല മാസുള്ള സ്റ്റാർസ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആയി മാറുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവ ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പൾസാസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി സം പറയുകയാണ് മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് ഈ ക്ലൗഡ്സ് മോളിക്കുലർ ക്ലൗഡ്സ് സ്റ്റാർസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ അയൻ വരെയുള്ള ന്യൂക്ലിയോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നു സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഹയർ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെല്ലാം എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അയൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ അയൺ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചീത്തിൽ കാർബൺ അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് പണ്ടെന്നോ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ കാൾ സാഗൻ പറഞ്ഞ കോട്സ് ഉണ്ട് വൈൻഡ് പിയാം ദ നൈട്രജൻ ഇൻ അവർ ഡി എൻ എ ദ കാൽസ്യം ഇൻ അവർ ടീത്ത് ദ അയൺ ഇൻ അവർ പ്ലേഡ് ദ കാർബൺ ഇൻ അവർ ആപ്പിൾ പായ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഇന്റീരിയേഴ്സ് ഓഫ് കൊളാപ്സിങ് സ്റ്റാർസ് ആൻഡ് വി ആർ മെയ്ഡ് ഓ